Hello everyone. In this video, I explain the page number one hundred sixty-seven of lesson number twelve. And before that, I make a one video, and now it is the second video, half of the lesson. Now, how many self? Means here the one cupboard is given, and in that at your home you have also cupboard of for your uh, textbook and for your books, for your clothes. Okay, so there is it like this way the self is given, and here the some instruction is given, and we need to follow that. I have twenty books. Uh, I can keep five books in one self. मेरे पास ट्वेंटी बुक्स है और मुझे वो बुक्स में से पांच पांच बुक्स एक 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 सेल्फ में रखनी है सो हाउ मेनी सेल्फ डू आई नीड इन माय अलमारी अलमारी में मुझे कितने और सेल्स की जरूरत है मतलब कितने और इस तरीके से बॉक्सेस ऐसे चाहिए नाउ हियर इफ यू डायरेक्टली यूज द डिवाइड मैथड देन ट्वेंटी बुक्स फ्रॉम दैट फाइव बुक वी कीप इन फर्स्ट देन फाइव देन फाइव एंड देन फाइव मीन्स इट इज ट्वेंटी डिवाइडेड फाइव इज इक्वल्स टू फोर तो हम यहाँ पे अगर ट्वेंटी बुक्स को फाइव से डिवाइड करते हैं तो हमें फोर सेल्फ की जरूरत पड़ेगी नाउ हियर आई यूज द सब्ट्रेक्शन मैथड एंड यू नो वेरी वेल दिस मैथड आई ऑलरेडी टॉट यू इन योर ग्रेड सेकेंड एंड दिस इज नथिंग बट इट इज अ रिपीटेड सब्ट्रेक्शन एंड इन द सिंपली वे वी हैव टू से दैट द डिवाइड फाइव बुक्स इन द फर्स्ट सेल्फ मीन्स फ्रॉम द ट्वेंटी बुक्स फाइव बुक्स वी ऑलरेडी कैप्ट देन फिफ्टीन बुक्स विथ अस लेफ्ट Now that after five more books in the second self means ten books is left means whatever the left book we have fifteen from that we subtract minus five we subtract the five and we get ten five more books in the third self then now only the five books is left means the from ten books we have to keep kept five books and we get only five left. Now five more books is in the fourth self, and twenty books have the filled up four cells of the almari. Means whatever the last five books that he is are here from that five we same books we kept and we get the zero. Means the four cells we need. Twenty books put into the equal groups of a five each take four self. Twenty books को पांच पांच के group में अगर हम उसको divide करते हैं तो हमें four self की जरूरत पड़ती है. I hope this is the subtraction. A repeated subtraction is there, and it is already you have to learn in the grade second. So now it is a directly you have to just draw the circle and then divide. Okay. So now that after the page number one hundred sixty-eight, here you have to see that now let us try this. Here are the twenty-eight buttons. Means uh, you know that the buttons here the buttons are twenty-eight. अ टेलर पुट्स फोर बटन्स ऑन दिस शर्ट ऑन वन शर्ट मतलब जो टेलर है वो एक शर्ट के ऊपर फोर बटन्स को रखता है सो नाउ देर आर सेवन शर्ट्स विथ बटन मतलब हर एक बटन में फोर 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 अगर वो बटन्स लगा देगा तो फोर 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 बटन्स माइनस माइनस होते हुए उसके पास जब जीरो बटन्स रहेंगे और जितनी शर्ट्स उसके पास बटन के साथ बनी हुई होंगी वो हमारा आंसर होगा मतलब हियर यू हैव टू डू द ट्वेंटी एट बटन्स इज डिवाइड इन टू द फोर फोर ग्रुप्स मीन्स फोर 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 देन वी हैव गेट द सेवन शर्ट्स नाउ हियर the same way there is a 28 divided by 4 is equals to 7 if there are again 28 buttons but the tailor puts seven buttons on each shirt matlab ab buttons ke jo numbers hai wo same hai 28 hi hai par agar jo tailor hai wo ek shirt ke upar seven buttons ko rakhta hai to uske paas kitni shirts button ke sath hogi so there will be a four shirts means 28 divided by 7 is equals to Four means you know that very well. If you do the four sevens are then a twenty eight and seven fours are also twenty eight. Now page number one hundred sixty nine. Here practice time on the page number one hundred sixty nine. Here Minku puts her fifteen laddus equally into five boxes. Minku jo hai wo apne fifteen laddus ko yahan pe jo five boxes rakhe gaye hai usme equally wo rakh raha. है अगर वो वन 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 करके रखेगा तो पहले फिफ्टीन में से फाइव माइनस होंगे देन टेन रहे उसमें से अगेन फाइव माइनस होंगे देन फाइव रहे फाइव में से अगेन फाइव माइनस मतलब जीरो मतलब हर एक बॉक्स में थ्री थ्री लड्डूज रखे जाएंगे हाउ मेनी लड्डूज विल बी देर बी इन ईच बॉक्स मतलब हर एक बॉक्स में कितने लड्डूज होंगे देर विल बी अ थ्री लड्डूज इन ईच बॉक्स मीन्स फिफ्टी डिवाइडेड बाई फाइव इज इक्वल्स टू थ्री 
इफ शी यूज इज ओनली थ्री बॉक्स अब वो क्या कर रही है जो मिंकू नाम की लड़की है वो सिर्फ अब थ्री बॉक्स उसके पास है तो वन बाय वन वो थ्री पहले एक 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 ऐसे थ्री कंप्लीट हो गए फिर फिफ्टीन में से थ्री माइनस किया तो ट्वेल्व अगेन थ्री माइनस किया नाइन अगेन थ्री माइनस किया सिक्स अगेन थ्री माइनस किया थ्री एंड थ्री माइनस थ्री जीरो मतलब ये जो मैंने बोला वो सारा है रिपीटेड सप्रेक्शन बट इजिली यू हैव टू डू बाय द डिविजन वाई वी हैव टू डिवाइड द फिफ्टीन लड्डूज इन टू द थ्री बॉक्सेस एंड वी गेट द फाइव Now, if she uses three boxes, how many laddus will be there in each box? There will be a five laddus in each box, and this is the division expressions. In that, you write fifteen division sign three is equals to five. यहाँ पे इस तरीके से डिवीजन साइन के साथ जो लिखा गया हुआ एक नंबर्स का पूरा जो लाइन है उसको हम कहते हैं डिवीजन एक्सप्रेशन. Now the next share twenty five bananas among five monkeys. How many bananas for each monkey? यहाँ पे 25 फाइव बनानास दिए गए हैं और वो 25 फाइव बनानास हमें फाइव मंकीज में इक्वली शेयर करने हैं तो हर एक मंकी को कितने बनानास मिलेंगे 25 फाइव डिवाइडेड बाई फाइव इज इक्वल्स टू फाइव मतलब हर एक मंकी को फाइव फाइव बनानास मिलेंगे ईच मंकी हैज अ फाइव बनानास नाउ पेज नंबर 170 नाउ ऑन दैट Here, once again, the practice time question is here. Share twelve balloons among three boys. ये तीन जो बच्चे दिए गए हैं, उसमें हमें twelve balloons को equally share करना है. How many balloons for each boy? हर एक बच्चे को कितने balloon मिलेंगे? तो you know that very well by the division. Twelve divided by three is equals to four because you know that three four are twelve. Here, the mathematical division expression is. 12 divided by 3 is equals to 4 means each boy has four balloons there are 21 candles put them equally in three boxes how many candles are there in each box yahan pe total 21 candles hai us candles ko aapko in teen box mein arrange karna hai one by one you keep and last while you don't have any candle means the box are having a equal number of candles and here you have to write the expressions like 21 divided by 3 is equals to 7 because 3 sevens are 21 now page number 171 here next question number 5 of a practice time there are 18 socks how many girls can wear these socks here 18 socks is given and wo kitni ladkiyan ye 18 socks pehen sakti hai wo hame find karna hai now you know that the सॉक्स इज ऑलवेज इन पैर मीन्स टू ओके सॉक्स हम दो पैरों में पहनते हैं ना दोनों दो लेग होते हैं तो सॉक्स कितने होंगे दो होंगे तो हम उसको टू से डिवाइड करेंगे तो एटीन डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल्स टू नाइन अब हम यहाँ थ्री से तो डिवाइड करेंगे नहीं क्योंकि एक पैर जो सॉक्स है उसमें दो ही सॉक्स आते हैं अब राजू राज हैज थर्टी सिक्स मिनिट्स टू मेक रोटीज राज जो है उसको रोटी बनाने में 36 सिक्स मिनट्स लगती है वन रोटी टेक्स थ्री मिनट्स हाउ मेनी रोटीज कैन ही मेक इन दिस टाइम राजू नाम का जो लड़का है वो 36 सिक्स मिनट्स में रोटी बनाता है एक रोटी बनाने के लिए वो थ्री मिनट्स लेता है तो 36 सिक्स मिनट्स के अंदर वो कितनी रोटी बनाता होगा तो मीन्स वी हैव टू डिवाइड द थर्टी सिक्स बाई थ्री हियर थ्री वन जा थ्री एंड थ्री टू जा सिक्स मीन्स ही कैन मेक ट्वेल्व रोटीज देर आर ट्वेंटी फोर फुट मार्क्स ऑफ गॉड्स सो हाउ मेनी गोड्स वेर देर यहाँ पे आप काउंट अगर करो तो टोटल ट्वेंटी फोर फुट मार्क्स दिए गए हैं हमें ये फाइंड करना है कि ये कितनी गोड्स है तो आपको पता है कि अ गोट हैज अ फोर लेग्स मीन्स वी हैव टू डिवाइड द ट्वेंटी फोर बाई फोर एंड वी गेट अ सिक्स नाउ पेज नंबर वन हंड्रेड सेवेंटी टू हियर ऑन अ पेज नंबर सेवेंटी टू अगेन द वन क्वेश्चन इज सम गर्ल्स आर प्लेइंग अ गेम विथ बोथ देयर हैंड्स थोड़ी लड़कियां हैं कुछ लड़कियां हैं जो एक गेम खेल रही है अपने दोनों हाथों से नव यू नो दैट यू हैव अ टेन फिंगर्स इन बोथ योर हैंड्स दोनों हाथों को मिलाएंगे तो हमारे दोनों हाथों में मिलके टेन फिंगर्स है द गर्ल्स हु आर प्लेइंग हैव सिक्सटी फिंगर्स ऑल टूगेदर जो गर्ल्स खेल रही है वो एक साथ मिलके टोटल सिक्सटी फिंगर्स हम काउंट कर सकते हैं हाउ मेनी गर्ल्स आर प्लेइंग दिस गेम कितनी गर्ल्स ये गेम प्ले कर रही है नव यू नो दैट द वन गर्ल हैज अ टेन फिंगर्स वन गर्ल हैज टेन फिंगर्स यू नो दैट same way here the you have to see in that here 10 fingers 10 fingers 10 fingers 
then same 10 fingers 10 fingers 10 fingers means 60 fingers is divided by the 10 and you get the 6 girls. Now the Lakshmi has a 27 kilogram potatoes to sell. Lakshmi ke paas 27 kilogram potatoes hai. Bechne ke liye sell matlab bechna. Three men came and bought equal amounts of potatoes. Three men matlab is tarike se three men a rahe aate hai. Aur wo equal amount of potatoes unse kharidna chahate hai. Each man bought blank kilogram of potatoes. Means 27 kilogram potatoes is divided into the three men equally and you get the nine like three nines are 27. Means each man get the nine kilogram, nine kilogram, nine kilogram potatoes. Now the page number 173. Here are the jumping animals and now jumping animals you know very well. In your previous chapter I already explained you jumping animals is nothing but you have to just count the numbers and skip some according to the step now here a frog jumps two steps at a time means frog two ke table ke according jump karta hai a squirrel jumps three steps means according to table of three a rabbit jumps five steps according to table five a horse jumps 15 steps means 15 table and i hope some students is already learned the 15 table a kangaroo jumps 30 steps means it is only the table of 3. You have to just the keep 0 back side. Now use the path on the next page to find it out. Some question is given and that answer we need to we need to find it out using the given number given back side of the page. In how many jumps will the frog reach 30? Jo frog hai wo kitne jump ke baad 30 number pe pohunchega? You have to divide 30 by 2 and you get 15. How? I explain you while the page I turn. In how many jumps will the squirrel reach 227? Means 27 divided by 3. And why we have to, to divide the 27 by 3? Because the squirrel is taking the 3 3 steps. And you know the very well 3 9s are 27. Now page number 174 on that the number is given and we have to use that numbers here you have to see that there is a already the path of the frog is given our jumping path and you have to see that the 0 to 2 means it is a first jump then 2 to 4 4 to 6 6 to 8 means it is a nothing but it is a table of 2 and up to the 15 step he will at a 30 step Okay, now same way, some questions another given is here. Which number will the kangaroo reach in two jumps? Jo kangaroo hai, wo do jump ke baad kaun se number pe reach karega. Ab kangaroo already one step mein 30 jump, ek hi jump mein wo 30 steps uh, keep karta hai. 30 ek jump mein wo 30 steps leta hai, matlab 32 za 60. Matlab wo do jump ke baad 30, 60 number pe hoga. Who all will meet at the number 15? Kwan se animals hai jo number 15 pe ek saath milenge? Means in which table? Yaha pe aap dek sakte ho. Aapko pata hai ki jo animals hai 2 steps, 3 steps, 5 steps, 15 steps. Matlab you know that in the table of 2, 15 is not there. But in the table of 3, 15 is there. In the table of 5, 15 is there. And the 15 table, 15 is there. Means the squirrel, rabbit and horse are meet at a 15 number. Matlab, isi lay here. That's why I write here the answer. Squirrel, rabbit and horse. Will the rabbit ever be at the number 18? Kya rabbit kabhi bhi 18 number pe aayega? Nahi. Kyun? Kyunki rabbit 5, 5 steps leta hai. Aur aapko pata hai ki 5 ke table mein 18 aata nahi hai. How many jumps of the rabbit equal one jump of the horse? Ab, yaha comparison kaise karni hai? Ki rabbit kitne jump lega, to wo horse ke ek jump ke barabar hoga. Ab aapko pata hai ki horse ek jump mein 15 steps cover karta hai. और जो रैबिट है वो एक जंप में 5 स्टेप्स कवर करता है मतलब यू हैव टू डी मल्टीप्लाई द 3 5 जर 15 एंड यू गेट द 3 जंप्स और अदरवाइज यू आल्सो डू द सेम थिंग 15 जंप्स ऑफ द हॉर्स इज डिवाइड विद द 5 जंप मींस 15 स्टेप्स ऑफ अ 1 जंप ऑफ हॉर्स इज डिवाइड विद द 5 स्टेप्स 1 जंप ऑफ रैबिट इज इक्वल्स टू 3 जंप्स 
how many jumps of the horse equals टू jumps of the kangaroo जो horse है उसके उसके कितने jump होंगे तब वो exact kangaroo के एक jump के बराबर होंगे तो same like this upper horse जो है वो एक jump में 15 steps cover करता है kangaroo जो है वो एक jump में 30 steps cover करता है है मतलब अगर हम 30 जम्स जो स्टेप्स है उसको अगर हम 15 स्टेप्स के और से 15 स्टेप्स से डिवाइड करें तो मिलेगा 2 मतलब 2 जम्स में जो हॉर्स है वो कांगारू जितने स्टेप्स कवर करेगा विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर वेर द फ्रॉग एंड द स्क्वीरल विल मीट सबसे छोटा कौन सा नंबर है जहां स्क्वीरल एंड फ्रॉग एक दूसरे को मिलेंगे तो यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है कि ये जो बात है वो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में है जो फ्रॉक का है इस तरफ मैंने स्क्वीरल के लिए किया है क्योंकि स्क्वीरल थ्री स्टेप्स ले रही है तो देर इज जीरो टू थ्री एंड हियर थ्री टू जा सिक्स मतलब सिक्स ऐसा नंबर है जहां रेबी सॉरी जहां फ्रॉग एंड स्क्वीरल मिलते हैं तो देट्स वाई आई राइट द नंबर सिक्स नाउ पेज नंबर वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव देर इज अ आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंड वॉट यू डू हाउ क्विक यू आर Here divide into the group of two using the two times table. Same way divide into the groups of five using the five time tables. Divide into the groups of ten using ten times table. यहाँ पे आपको two के, three के, five के और ten के tables का use करके जो respective numbers दिए गए हैं उसको divide करना है और उस table को यहाँ पे use करना है. If I'm explaining from the table of two, here one of the given is already 18 divided by 2 is equals to 9 means you have to say that 2 nines are 18 same way 20 divided by 2 is equals to 10 then you can say 2 tens are 20 here the no number is given is divided by 2 is equals to 7 meant means 2 sevens are 14 and i write here 14 okay same way you have to complete the other one i already fill the answers you have to same way fill the answers in your textbook also Now divide into the group of five means we used to hear the same way table of five and same way here table of ten. Here the tables is not given in a sequence and they are given directly and they are given giving directly and by skipping one one number. Okay, now page number one hundred and seventy six. On a page number one hundred and seventy six, here it is one of the try this is given. Here also you have to do the same thing. Four is divided by blank is equals to two. Then you can say that two two is a four. I already had one of the done for you. Same way fourteen is divided by seven. Then you get seven two is a fourteen. Though you should write then seven two is a fourteen. Okay. So same way other examples you need to complete it out. Now one another two seven is a directly fourteen. Though you should write down here two seven is a fourteen and write down the this one number first. Same way, two threes are six. Fifteen divided by three is five. Eight divided by four is two. Fifteen divided by five means three. Here, eight divided by blank is four. Means four ke table me eight ka baata hai to two. Means you can write down two four zar eight. Okay, same way here two eight zar sixteen. Then you should write down the first number sixteen. And this side you do your self and complete this both table. Now the here one puzzle is given. Divide the clock face into three parts so that the sum of the numbers in each part is the same. What you have to do here, you have to make the partition of the clock, and you know very well the clock having a twelve numbers. And while you have to make the equal three parts, all the parts having a four numbers because twelve divided by three is equals to four. Here, the first one part is already given, and you added this four number, you get twenty six. Once again, I have to just skip these four numbers, and I have to draw one line. And again, the addition of this is twenty six, and the downside other four digits addition is six twenty six. Here, the explanation of the lesson number twelve is over in the textbook, and in the next previous video, I explain the division in the notebook and this description of the division. You should also write it down in your notebook. Thank you.